మిరపలో తెల్లదోమ నివారణ గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము తెల్లదోమ పిల్ల మరియు పెద్ద పురుగులు రెండూ కూడా ఆకుల అడుగు భాగం నుండి మరియు లేత చిగురుల నుండి రసం పీల్చడం జరుగుతుంది బెట్ట పరిస్థితులు మరియు పొడి వాతావరణం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ తెల్లదోమ యొక్క ఉధృతి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఈ తెల్లదోమలు ఆకుల నుండి రసం పీల్చడం వలన ఆకుల మీద పసుపు రంగు మరియు ఆకుపచ్చతో కూడినటువంటి మచ్చలు ఏర్పడతాయి ఆ ఆకులు మృదుత్వాన్ని కోల్పోయి గట్టిగా తయారవుతాయి చివరకు ఆకులు రాలిపోవటం జరుగుతుంది ఈ తెల్లదోమలు ఆకుల మీద తేనె వంటి జిగట పదార్థంను వదులుతాయి ఈ జిగట పదార్థం మీద నల్లని బూజు ఏర్పడటం జరుగుతుంది ఈ తెల్లదోమ జమిని అనేటువంటి వైరస్ను ఒక మొక్క నుండి వేరొక మొక్కకు వ్యాపింపజేస్తుంది అనగా జమిని వైరస్ సోకినటువంటి మొక్క నుండి ఈ తెల్లదోమలు రసం పీల్చి ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి మొక్క నుండి మరలా రసం పీల్చినట్లయితే ఆ వైరస్ తెగులు ఈ ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి మొక్కకు సోకటం జరుగుతుంది జమిని వైరస్ గురించి ఒక వీడియో చేయటం జరిగింది ఆ వీడియోను చూసినట్లయితే మీకు జమిని వైరస్ గురించి పూర్తి అవగాహన రావటం జరుగుతుంది యూట్యూబ్లో రైతుబడి అని టైప్ చేసి ప్లేలిస్టులోనికి వెళ్ళినట్లయితే నేను తయారు చేసిన వీడియోలు అన్నీ కూడా చూడవచ్చు అవి ఒకసారి గమనించినట్లయితే మార్కెట్లో లభించే పురుగు మందుల గురించి వ్యవసాయ పరికరాల గురించి ప్రభుత్వ పథకాల గురించి కూరగాయలు మొక్కజొన్న పప్పు ధాన్యాలు వరి పత్తి మిరప పంటలలో వచ్చేటువంటి పురుగులు తెగుళ్ళ నివారణ గురించి సేంద్రియ వ్యవసాయం గురించి వీడియోలు చేయటం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ వీడియోలు అన్ని రైతుబడి ప్లేలిస్ట్ ద్వారా చూడవచ్చు నివారణ పద్ధతుల గురించి గమనించినట్లయితే ఈ తెల్లదోమల యొక్క ఉధృతిని అంచనా వేయుట కొరకు మరియు కొంతవరకు వాటిని నిలుపుదల చేయుట కొరకు ఇల్లో స్టిక్కి ట్రాప్స్ను వాడుకోవచ్చు అనగా పసుపు రంగు గమ్ముతో కూడినటువంటి అట్టలు ఈ పసుపు రంగులో ఉన్నటువంటి అట్టలకు గమ్మును పూసి ఉంటుంది తెల్లదోమలు ఈ పసుపు రంగుకు ఆకర్షించబడి ఆ అట్ట మీద వాలటం జరుగుతుంది ఆ పసుపు రంగులో ఉన్నటువంటి గమ్ము పూసి ఉన్నటువంటి అట్ట మీద వాలినప్పుడు వాటి రెక్కలు ఆ గమ్ముకు అంటుకొని ఆ తెల్లదోమ అక్కడ చిక్కుకుపోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా కొంతవరకు తెల్లదోమలను నివారించుకోవచ్చు మరియు ఈ గమ్ముకు చిక్కుకున్నటువంటి దోమల సంఖ్య ఆధారంగా ఎంత ఉధృతి ఉన్నది అని ఒక అంచనా వేసుకొని దాని ప్రకారం కూడా మందులు పిచికారి ప్రణాళికను చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రసాయన మందుల గురించి మనం చూసినట్లయితే వేప నూనె ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి దీనిని ఒక ఎకరాకు మనం గమనించినట్లయితే ఒక లీటర్ వేప నూనెను రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరాకు పిచికారి చేసుకోవాలి ఇక్కడ రెండు వందల లీటర్ల నీటి పరిమాణం చేతి పంపు ఆధారముగా సిఫార్సు చేయటం జరిగింది ఫెన్ ప్రో పత్రిన్ ముప్పై శాతం ఈసీ అనేటువంటి మందు సున్నా పాయింట్ ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే ఈ ఫెన్ ప్రో పత్రిన్ ముప్పై శాతం ఈసీ అనేటువంటి మందు వంద మిల్లీ లీటర్లు ఒక ఎకరాకు పిచికారి చేసుకోవాలి పైరి ప్రాక్సీ ఫెన్ పది శాతం ఈసీ అనేటువంటి మందు ఒక మిల్లీ లీటరు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి ఈ పైరి ప్రాక్సీ ఫెన్ పది శాతం ఈసీ అనేటువంటి మందు ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే రెండు వందల మిల్లీ లీటర్లు ఒక ఎకరాకు రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి పైరి ప్రాక్సీ ఫెన్ ఐదు శాతం ఈసీ మరియు ఫెన్ ప్రో పత్రిన్ పదిహేను శాతం ఈసీ అనేటువంటి ఈ కాంబినేషన్లో ఉన్నటువంటి ఈ మందును ఒక మిల్లీ లీటరు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే ఈ కాంబినేషన్లో ఉన్నటువంటి పైరు ప్రాక్సీ ఫెన్ ఐదు శాతం ఈసీ మరియు ఫెన్ ప్రో పత్రిన్ పదిహేను శాతం ఈసీ ఈ మందును రెండు వందల మిల్లీ లీటర్లు రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరాకు పిచికారి చేసుకోవాలి స్పైరోమెస్ ఫెన్ ఇరవై రెండు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం ఎస్సీ అనేటువంటి మందు ఒక మిల్లీ లీటరు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి ఈ స్పైరోమెస్ ఫెన్ ఇరవై రెండు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం ఎస్సీ అనేటువంటి ఈ మందును ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే రెండు వందల మిల్లీ లీటర్లు రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరాకు పిచికారి చేసుకోవాలి ఎస్ఫేట్ను కూడా ఈ తెల్లదోమ నివారణ కొరకు వాడుకోవచ్చు ఇవి మిరపలో తెల్లదోమకు సిఫార్సు ఉన్నటువంటి మందులు ఇవి కాకుండా రైతులు కొన్ని పత్తిలో వాడేటువంటి మందులు కూడా తెల్లదోమకు వాడుతున్నారు అవి కూడా పనిచేస్తున్నాయి కానీ వాటికి మిరపలో సిఫార్సు లేదు ఈ విధంగా ఇప్పుడు చెప్పిన మందులలో ఏదో ఒక మందును పిచికారి చేసుకొని తెల్లదోమను నివారించుకోవాలి ఈ విధంగా తెల్లదోమను నివారించుకోవడం ద్వారా జమిని వైరస్ తెగులు రాకుండా పంటను కాపాడుకోగలరని తెలియజేస్తున్నాను రైతులు అందరినీ 
వ్యవసాయ పరంగా విద్యావంతులను చేయాలన్నటువంటి ఆశయంతో ఈ రైతుబడి ఛానల్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ ఆశయ సాధన కొరకు ఈ వీడియో చూస్తున్నటువంటి ప్రతి యువ రైతు కూడా మీ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వాట్సాప్ గ్రూప్ల ద్వారాను ఫేస్బుక్ ద్వారాను ప్రతి రైతుకు కూడా ఈ రైతుబడి ఛానల్లో ఉన్నటువంటి వీడియోలు అందే విధంగా షేర్ చేయవలసినదిగా కోరుకుంటూ మీ రైతుబడి వెంకటేశ్వర్లు